Man kan ikke tænke på Jens Neum uden at tænke på live musik. Og derfor er jeg taget her ud til loppen på Christiania, som i mange år har dannet rammen om meget af den musik, som Jan han har lyttet til og interesseret sig for. Herinde skal vi møde tre mennesker, som kender Jan rigtig godt. Altså, jeg kender Jan fra godt 20 års samarbejde omkring øh, rockmusik på DR. Og han var straks åben over for alt muligt og mm. gav os unge en chance. Jeg er tilbage i slutningen af 70'erne i punktiden. Allerede der havde han sit grå, sølvfarvede hår. Så han skilte sig også sådan visuelt ud. Ja. Det er han født med. Han er født med det. <laughs> for bare 10 år siden var det nødvendigt som rockband at kaste sig over dette her medie, hvis man gerne ville have et musikalsk visitkort, som kunne præsenteres ud af til kassettebåndet. Hans betydning er så stor, som den er, fordi han sidder trods alt på Nationalradioen og præsenterer musik, mm. uden at skille til, hvad der er populært. Mm. Det er utænkeligt mm. i dag. Og det nye, ja, det bliver så selvfølgelig at lave sine demo og lave sine demonstrationsbånd på videobånd. Han har jo kunnet køre teknikere ned, når han også kl. 3 om natten kom med, vi skal også lige have sendt det her. Og her ser vi en tekniker, som langsomt bliver trættere og trættere, som aftenen skrider frem. <laughs> altså jeg kan jo huske, da jeg møder Jan, jeg tror nærmest det er før mit første banetron lige, og noget af det, der slog mig, det er det der med, at man som ung menneske møder et så passioneret menneske. Hans nysgerrighed gør han simpelthen hele tiden, og stadigvæk. Altså Efterforsker og udforsker. Mm. Noget af det, der er utroligt, det er, at Roskilde Festival fra dag 1 har taget rockmusikken seriøst. Hvor danske musikinteresserede, også dem, der senere blev musikere, de kunne møde deres idoler første gang. Man har set Jens Neum vandre omkring i mudderpølene mm. på festivals i hele Norden og det meste af Europa. Ofte bærende på en Agra Kodelski på cirka 10 kilo. Altså, jeg tror ikke, jeg synes, det er sjovt at se Elvis i dag, fordi det hører til dengang. Men jeg synes, det er Brutos han tager det, fordi de er nutidige. Da man så lavede den her spillefilm, Søren Fagli og Bo Herr Hansens spillefilm, de skrigende halse en gang i starten af 90'erne, som skulle handle om punktmiljøet. I den film, der indgår så også en rockjournalist. Og derfor indkalder man jo faktisk Jens Neum som den eneste rigtige person. Øh, Frank, du er forsanger i De Skrigende Halse. Mm. Et mesterværk med titlen The Testament. Ja, det er det essensen af Jens ja, Neum. Det er den sekvens, hvor han står i De Skrigende Halse mm. og interviewer det her band. Det handler om kød og blod, mand. Men hvad betyder Ronnys død? for jeres musik fremover. Han har fulgt sin egen, sit eget spor, sin egen næse. Hvad er det, han tænder på? Mm. Selvfølgelig har det altid været et ekstra plus, hvis det var noget, der kom fra Finland. Det må vi sige. <laughs> Hej, Jan. Stort grattis til udmærkelsen. Og tak for alle stunder til sammen, så har inspiration. Du er ud over at være den største inspiration, jeg har fået på Sex Beat overhovedet. Også en rigtig, rigtig dejlig ven. Tusind tak for dig. Jeg står tillykke med pris. Du fortjener den mere end noget andet. Hej, Jan. Tillykke med en fin pris. Der er ikke nogen, der fortjener den så meget som dig. I've never met a guy who is as passionate about music as you are. So well deserved. Uh, you should get this every year from now on. Hej Jan, et stort tillykke med, med, med Karl-prisen fra, fra mig og resten af loppen. If you say Jan Schneum, uh, you say live music. Jan was and is the biggest promoter of live music. Den danske gruppe Ballet Mekanik, hvis uh, musik er gruppen selv beskrevet som depressiv. Du har om nogen kæmpet for DR's formidling af levende musik ude fra de danske spillesteder og festivaler. Uh, du er mycket väl værdig. Jeg har lært mig jättemycket af dig gennem åren. Inte minst at alltid holde et godt humør. Big respect to Mr. Jens Neum. I wish you all the best. And I'm sure we will still be talking about the 13th floor elevators one day. Your impact here in Iceland is far more than you will ever know. Men den största prestationen har ändå varit att lyckas gå vilse på alla dessa ställen. Du får mitt hederspris också. Det är ett fantastiskt stycke arbete. Det är det. Inte minst för att bringa levande musik och live musik ut i hela världen när den kommer från Danmark. Tack för insatsen igen. Till lycka med det. Du har turt att ta dig tid till att gå in i musiken, bära musiken och ta musiken allvarligt. Och så har du faktiskt gjort mig uppmärksam på att det är något som heter Finsk Tango. Tack! Hej Jan. Hej Jan. Tillykke med prisen. Du er den bedste. Vi ses derude. Energi, begejstring, nysgerrighed. Kære Jan, du har om nogen fortjent Karls ærespris. Tillykke fra mig, fra ham der, fra dem her og alle dem her. You rock! The fact that you've never stopped searching, you've never stopped searching for great music, great new music. It's inspirational, and there's no sign that you will ever stop that search. Long may that continue, and long may you thrive. 
tusind tak for din kæmpe entusiasme og din visionære power. Du er den sejeste. Og vet du, en av min karriärs finaste utmärkelser är att jag har fått jobba med dig och att jag dessutom kan kalla dig min vän. Så skål och grattis kompis. Du vill alltså vara för The Rock, Kubernetesk, Jysk, Dansk, Cleveland, New York. Vi tackar dig alla sammen. Du ska ha en salut från din gamla vän Peter Peter. Jag önskar dig en riktigt härlig aften. Och den är din. Den topper jeg med et stykke velfortjent kage, næste gang vi er ude og rejse sammen. Jan, uh, for me you should receive a Nobel Prize for music for all the things you've done regarding music, but above all for the nice and warm person you are. Hjertelig tillykke med prisen. Det var på høje tid. Og tusind tak for den uh, oprigtighed og omsorgsfuldhed, du altid viser. Din kolleger, musikken, din nære og kære. And would like to join to your celebration with a big hand and big congrats to my dear colleague Jansnem on his Life Achievement Award. Hello Jan, this is David Frick calling from Rolling Stone with best wishes and congratulations on being awarded the Karl Prize. Uh, it's a well-deserved honor for your services to Danish music, past, present and especially future as a journalist, historian and broadcaster. You also got me to the Spot Festival and introduced me to the Ravenettes, the Attacks, the Blue Vans, so many great bands. You deserve the award just for that. Um, it's a great honor just to be sending you best wishes. Congratulations from New York. See you soon over vinyl and coffee. Til lykke. Jeg vil gerne sige tak, fordi du har inspireret mig og introduceret mig for så meget ny musik, dengang jeg var ganske lille. Og tak fordi du har, alle de gange du har indspillet mit band med P3 Live, da jeg var ung. Den snæve har altid stået for mig som den mest spændende stemme og den mest begavede hjerne, når det gælder musikformidling i Danmark. Derfor skal der lyde et kæmpe tillykke herfra med den mest velfortjente pris i det sidste årti. Du er den bedste, Jan. I alle disse år, så er du det bedste. Du er det bedste, Jan. Til hamingi. Jeg kongratulerer. Bless. Congratulations on the Carl Award that you will get. Right man got it, we think. Right man for the prize. Right.